<gülüyor> evet. Turp otu köklüyorum. Diğer bir adıyla hardal otu diye geçiyor. Ondan sonra şimdi bunlardan da toplayacağım. Şurada da var. Şu an bunların mevsimi. Bunlardan toplayıp salata yapacağız bunu da. Yine yapraklarından ayıracağız şöyle. Bunları şöyle şöyle sıyıracağız bu yapraklarını. Ondan sonra doğrayacağız. Sonra yine suda haşlayacağız biz bunu. Ee, börülce, taze börülce yapmıştık. Suyundan süzeceğiz. Sarımsaklı, ekşili, zeytinyağlı bunu salatasını yapacağız yine. O Çok lezzetli oluyor. Yaparken de çekelim. O yaparken zaman. yine çekip gösteririz. Onu da paylaşırız. Ben de merak ediyorum işin açısı. Bu çok lezzetli olur. Çok güzel olur bu da. Şöyle şöyle güzel tazelerinden kopartıyorum. Şuralarda da vardı sanki. Evet bir tane daha var burada. Onları kopartalım. Önce şu çeltik otlarını bir alayım. Yapışkan otunu. Yoksa yapışır ellerimize. Şöyle tutup. Baya sert çıkıyor. Sert aynen. Köküne bakar mısın? Evet. Bu bayağı de yerin altında. Yani Dikte olduğundan dolayı gitmiş. o yüzden zorluyor. Yani. Köklerken zorluyor. Şöyle etrafıma bakıyorum tekrar. Varsa ona göre. Ha şurada da var. Ona göre Nasıl? alacağım. Şurada yolun üstünde gelirken ben orada da görmüştüm. Var mı? Tamam. Hı hı. Ha, bu çabuk çıktı. Ya, <gülüyor> Bunun kökü kadar. zayıfmış aynen. Şurada da burada da var tane. var arkadaşlar. Şurada da var, burada taze. Nerede? Buradaki de var, buradaki taze. Bak, hemen çık çıkı verdi. Başka nerede var? Gördün mü? Şurada ileride vardı yolun var üstünde. Şu nasıl? Orada da var bir o gerçi çok iri yapraklı. Çok iri o artık o eşi olmuş ya. Aynen o çok irermiş. Kartlaşmış. Bunlar küçük. Ver Nuran'a götürsün onları. Nuran bunları başa çıkartır mısın annem? Bitti mi? Birazdan bitecek. <gülüyor> Al, bunları başa götürür müsün? Hiç gerek tuttu. Hiç gerek mi düzgün tuttu? Tut, düzgün tut alttan düşürmesinler. Bak düzgün tut. Dökülmesin dikkat tut. Başa çıkartıp koyabilirsin oraya. Bak karpuz da topluyoruz bir yandan. Tarlada bulduğumuz bak karpuzlarımız var. Karpuzları da toplayıp çok tatlı olur bunlar. Varsa bakayım bakalım başka. Nuran Anne, karpuzları alır mısın? Sen? Hadi gidiyoruz. Karpuzları alır mısın? Merhaba arkadaşlar. Ee, geçen tarladan toplamış olduğumuz turpotlarımız vardı. Diğer bir ismiyle de hardal otu. Ee, biz de onları bugün salatasını yapacağız. Sizlerle paylaşacağız. Ee, ayaklamaya geçmeden önce tencereme ben bir miktar su aldım. İçine de biraz tuzumu da ekleyeceğim. Suyu kaynamaya bırakacağım. Su kaynarken ben de hardal otlarımı temizlemeye başlayacağım. Bu arada ben bir araya gireyim. Evet. Her seferinde unutuyoruz. Aslında şu anda bu çektiğimiz videonun e, ortaları falan olacak ama ben yine de söylemek istiyorum. <gülüyor> Hep unuttuğumuz şey e, ne diyoruz? Kanalımıza abone olup videomuzu evet. beğenirseniz çok seviniriz. Şimdiden evet. teşekkür ederiz deriz. Evet. Değil mi? Evet. Bunu her ee, defasında unutuyoruz söylemeyi ve en evet. sonunda ekliyoruz. Her seferinde unutuyoruz. Evet. Şimdi şöyle yapraklarını Şöyle tutup tutup sıyırıyoruz. Hani çok yapraklı bir e, salata olmayacak. Şöyle sıyırıyoruz. Ha, bazı küçük kısa yapraklar kalabilir. Onlarda problem yok. Çok sararmış olanları da kopartıyorum. E, çünkü bir miktar dolapta bekledi. Dolapta beklediği için ister istemez evet, biraz da için. sarardı yaprakları. Ben de o sarı olanları ayıklıyorum. Ama sonuçta onlar da taze. Yani hani şey değil. E, sertleşme, kartlaşma bir durum söz konusu değil. Sadece sarardığı için bazılarını ayıklıyorum. Ha şu göbek kısmı mesela. Şurası filizlenmiş. Şu göbek kısmını. Bir daha bunu ne yapıyorum? Filizlenmiş. Buradan böyle artık bir miktar Hı-hı. sonra çiçek açacak. Orayı almayacağım. Sadece şu kenarındaki küçük dallarını, ince tazelerini de almaya gayret ediyorum. Diğer kısmını atacağım. 
Bu kalanları da tabi bu yapraklarını da ne yapacağız? Tavuklarımıza vereceğiz. Evet. Oradan da tavuklarımız faydalanacak. Onlar da tavuklar yiyecekler. Şöyle yine sarı, çok sararmış olanları da çıkartıyorum. Şimdi Diğer... biz bunun sözünü kestim ama sarı tısını yapacağız Hı-hı. değil mi? Evet yine ekşili sarımsaklı e, zeytinyağlı salatasını yapacağız biz bunun. Salata şeklinde yiyeceğiz. Ama tabii bizim buralarda hani hep söylüyoruz bunu ama e, normalde salata olarak tüketilmesi evet güzel doğru olan odur. Ama bizim buralarda e, direkt ana öğün olarak yenilebiliyor. Yemek şeklinde yeniliyor. Ekmek banarak ev ekmeğiyle özellikle ekşi mayayla yapıldığı an ev ekmeğiyle ekmeği böyle yağına batıra batıra o ekşisine öyle güzel yenir ki mis gibi oluyor. Hmm. Her defasında da aslında yemek yemiş oluyorum ama hep anlatırken ağzım ne ekmezse sulanıyor sanki hiç yemek yememişim gibi. Hemen yemeye ihtiyacı hissediyorum. Bir yandan insan canı çekiyor değil mi? Evet söylerken ağzım sulanıyordu. <gülüyor> Bir de yemeği de sevdiğimiz için herhalde yemekten de hoşlanıyoruz ya. Yemeği de sevdiğimizden dolayı. Her yemek e, konuştuğumuzda böyle bir ağzımızın suyu akıyor. Ben şimdi ayıkladım. Ayıklamış olduklarımı şuradan e, keseceğim. Oralardan sonra da doğramaya başlayacağım. Diğer bel kısmını almıyorum. Orası çok kalın. Yani o yüzden şöyle buralardan almaya gayret ediyorum. Şöyle şöyle aldım. Yine aralarda sarı olanlarım var. Hani onları da ayıklıyorum tekrarında. Bunları ne yapıyorum? Böyle yemeklik. Yani çok büyük olmayacak şekilde doğruyorum bunları. Bu şekilde doğruyorum. Şimdi öncelikle bunları doğrayacağım. Doğradıktan sonra da birkaç defa toprakları gidene kadar onları yıkayacağım. Yıkadıktan sonra da zaten suyumu da koydum. Kaynamaya bıraktım. Suyum kaynadıktan sonra bunları içine atacağım. Sonra da haşlamaya bırakacağız. Evet bir tanesi neredeyse bitti bile. Şimdi kış döneminde artık sürekli e, turpotunu tüketiriz. Artık tarlalarda hep böyle turpotları artık çıkıyor sürekli. Bizler de Ege bölgesi olarak kendi tarlamızda çıkan otları yeriz. Yani e, doğal otlar bunlar organik ve bizler için de faydalı. Biz de o yüzden ne yapıyoruz? Bulduğumuz otu ayıklayıp Pişirip çoğunlukla yemek yaparız onlardan. Evet. Ayıklamaya devam ediyoruz. Böyle arada kopan dallarım var. Onları da alıyorum böyle. Hemen onları da elimle doğrayıp atıyorum. Yine sararmışları kenara ayırıp tavuklarımıza yiyecek çıkartıyoruz. Şimdi bu turpotunun faydaları da var. Değil mi? Yani ee, insan sağlığına birçok konuda faydası olduğunu da duymuştum ben. Kesinlikle. Evet. Mesela şeye de iyi geliyormuş. Bağışıklık sistemi var ya. Evet. E, bağışıklık sistemini güçlendiriyormuş ve gözlere de iyi geliyormuş. Faydası, Göz evet. sağlığına falan da. Lif kaynağı açısından da zengin bir besin. Karaciğerlerin de e, onarılmasında faydası olan bir besin. İçerdiği lif kaynaklarından da e, hatta e, kas spazmlarında da etkili olduğu söyleniyor. Bu turputu astım ve nefes darlığına da iyi, iyi gelen bir ot. Daha sonrasında içerdiği lifler ve antitoksidanlar sayesinde de vücuttaki iltihabın önlenmesine vesile olan bir ot. Öyle söyleyeyim. Hani o anlamda da şifalı bir ot. Yani aslında baya faydası var. Bayağı faydası var aslında. Evet sürekli tüketmek gerekiyor aslında. Hani bunlardan. C vitamini gönülden de zengin bir bitki evet. olarak görünüyor. Evet. Yani bol bol tüketin arkadaşlar. Özellikle bu kış döneminde artık hastalıklarla mücadele etmek için böyle besinleri tüketmemiz gerekiyor. Evet. Vücut direncinin artması evet. için bu tip bitkileri tüketmekte fayda var bence. Evet. Bir de içine de tabii ki sarımsak da koyacağız ya şimdi zaten sarımsağın da e, antibiyotik özelliği olduğundan dolayı yine kış döneminde bizi hastalıklardan koruması adına hani sade olarak tüketemiyoruz belki sarımsak Bu şekilde yiyeceklerimizin içine koyarak da ne oluyor kendimizi hastalıklardan da koruyabiliriz bu şekilde. 
Evet. Evet arkadaşlar ben bugün e, işin tembel tarafına geçtim. <gülüyor> bugün yardım etmiyorum. Evet her Sadece zaman. Sadece çekim yapıyorum. Aslında yardım etsem olurdu. Ama zaten şey. Ama çok otumda zaten için. aynen turp otumda zaten az. O yüzden ben tek başıma yapabilirim. Tembelliği tercih ettim. Teşekkür ediyorum kocaman yine de. <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde düşündüğünden dolayı yardım edemiyorum diye içerleniyorsun galiba ama ben sana biraz sonra yeme işleminde <gülüyor> yardım isteyeceğim senden. Tamam. O zaman da tadına sen bakarsın. Yapması Hadi. benden yemesi senden öyle söyleyeyim. Niye sen yemeyecekmiş gibi söyledin? Yok ben yiyeceğim tabii canım yemem mi? Ben çok seviyorum turp otunu. Yoksa ekşile, denemesini ekşile. E, ölürsem falan denemesini benim üzerimde mi yapacağım? <gülüyor> Yani öyle bir şey izle söz konusu olamaz tabii. Çünkü e, yediğimiz bir ot daima sürekli yediğimiz için hani öyle bir sonuçla karşılaşılmaz. Allah göstermesin Allah tabii korusun. ki. Ben, ben şimdi şey e, ben şimdi bunları yıkamaya geçeceğim. Şunları da leğenimi doldurayım. Bunları da tavuklarımıza vereceğiz sabahleyin. Tavuklar yiyecek. E, ben şimdi otumu yıkayacağım. Suyum da zaten kaynamaya başladı. Suyum şu an kaynıyor. E, otlarımı yıkadıktan sonra ne yaptık? Tuz koydum içine. Hani kaynarken de tuzunu çeksin birazcık otlarım diye. Ee, biraz da onları pişireceğim, haşlayacağım. Haşladıktan sonra da tekrar sarımsakla, zeytinyağla ve limonla lezzetlendirip sizlere sunumu göstereceğim. Kaynattıktan sonra suyunu mu süzüyoruz? Nasıl oluyor? Tabii ki kaynatacağım. Kaynadıktan sonra e, suyunu süzdüreceğiz. E, susuz bir şekilde hani alacağız. Ha, belki çok az bir suyundan tadlandırma için tekrar e, koyabiliriz içine. Yani ekmek banmak isteyen olursa böyle yerken ekmek banarak yediğimiz için bizler e, her yemeği böyle ekmekle yediğimizden dolayı biraz böyle ekle, suyundan çok az koyabiliriz. Zaten zeytinyağı da koyacağız. Dediğim gibi limonu da sıkacağımız için içine. Evet. Böyle bir hafif e, salata babında olacak. Yine böyle hafif sulu olacak. Ya daha önceden hep ben yediğim için nasıl yapıldığına şahit olmadığım için fazla. E, Sınan Hanım pişiriyor. Önüne koy. <gülüyor> Tabii daha önceden e, hazıra konuyorduk. Yani. İşin açıkçası. Şimdi... En azından nasıl yapıldığına da şahit oluyoruz sizlerle beraber. Ben de şahit oluyorum arkadaşlar. Evet. Birkaç defa daha yıkayabilirim. Çünkü direkt toprakla temas ettiği için diğer direkt yerden toprağa temas ettiğinden dolayı ister istemez yapraklarda toprak var. Çamurlu oluyor. Bir de şimdi artık yağmurlar da başlıyor yavaş yavaş. Ondan dolayı çamur söz konusu. Biraz daha ne olacak? Fazla yıkayacağız. Artık suyum e, kendini belli diyor hani temizlendiği belli oluyor. Suyum bile berraklaşmaya başladı. Son bir kez daha bu leğenimin içinde su var. Son bir kez daha yıkayıp sonrasında tencereye koyacağım. Ne kadar sürede pişiyor? Çok uzun bir zaman almıyor. Şöyle söyleyeyim en fazla 10 dakikada turplarımız pişer. Zaten e, ne diyeyim? Etli bir şey değil hemen sulu olacak hemen zaten kestiğimizde sulu bir sert bir ürün değil bu sert bir sebze değil suya girdiği zaman zaten 10 dakika içinde hemen haşlanmış olacak. Aslında şöyle baktığımız zaman da hani tembel işi derler ya hemen koy sen orada sofrayı hazırlarken o pişsin ondan sonra da çıkart hemen sıcak sıcak ye tembel işi gibi bir yemek. Evet, şimdi ben hemen suyum kaynıyor. Turp otlarımı hemen suyun içine atacağım. Ve haşlamaya bırakacağım hemen. Evet. Şöyle koydum. Ağzımı da kapatacağım. Ondan sonra haşlamaya bırakacağım. 
10 dakika sonra. 10 dakika tekrar sonra görüşürüz. tekrar görüşmek üzere. Evet, turpotumuz pişti. Ben yine altını kapatmıyorum onun. Hemen ne yapıyorum? İki diş sarımsak soydum. Sarımsaklarımı şöyle küçük kremden de rendeliyorum. Onun sosunu hazırlıyorum şimdi. Yani bu da sarımsaklı lezzetli oluyor işin açıkçası. Yani sarımsak böyle bol olursa daha güzel olur. Sarımsak mis gibi kokacak. Evet şöyle sarımsaklarımı rendeledim. Şöyle artık otumun altında kapatayım turp otumun altını. Yemişli su olmuş Onlar galiba. pişti. Evet yemişli oldu mis gibi. Şöyle kevgir yardımıyla da aldırabiliriz. İsterseniz süzgeçle de süzebilirsiniz. Ben şöyle kevgirle aldıracağım. Daha sonra üzerine de sosunu yapacağım onu şimdi. Ha şu, e, turpotunu haşlarken e, biraz kokusu ağır oluyor. E, o yüzden haşlarken mümkün olduğunca kapılığınızı ya da böyle cam açabilirsiniz biraz havalandırmak adına. İçeride biraz koku oluşabiliyor. Turpotunun kendine has bir kokusu var. Şöyle alıyorum artık. Çok az kaldı tabanında. Şöyle aldırayım onları da. Şimdi ne yapıyorum? Sarımsağımızı zaten rendelemiştik. Üzerine saf zeytinyağı döküyoruz. Kendi ağaçlarımızdan, kendi zeytin ağaçlarımızdan topladığımız ve yağını çıkarttığımız zeytinyağımız. Sonra da üzerine limonlarımızı sıkıyoruz. Tabi bu damak tadı size kalmış. İsterseniz nar ekşisiyle de tatlandırabilirsiniz. E, kullanan arkadaşlar varsa eğer limon tuzuyla da ekşi yapabilirsiniz. O size kalmış. Hangi ekşiliği seviyorsanız onu da yapabilirsiniz. Ama limon daha çok yakışıyor buna. Limonu yapmanız çok daha güzel olur. Böyle bol ekşili olması biz Benim ekşiyi çok, sevdiğim. çok sevdiğimiz için böyle bol ekşili olması bizim için tabii ki daha güzel. Biz bol ekşiyi seviyoruz işin açıkçası. Her ne kadar çekirdeklerini ayıklamaya çalışsam da öncesinde içinde içinde olan çekirdeklerim de maalesef çıktı. Şöyle hemen onları aldırayım sonra karıştıracağım. Bir tanesi kaçtı saklandı. Tamam şöyle buldum. Şimdi ben bunu ne yapıyorum? Şöyle isterseniz başka bir kabın içinde geniş bir kabın içinde de bunu yapabilirsiniz. Karıştırdıktan sonra da tabağınıza dökebilirsiniz. Ben şimdi hepsini bir yerde yaptım. Şöyle karıştırıp sarımsağıyla, zeytinyağıyla ve ekşisiyle harmanlıyorum. Tuz atmadım şu an. E, çünkü tuz biraz önce suyunun içine atmıştım. Yeterli gelmezse atabilirsiniz. Şöyle harmanladık. Karıştırdık güzelce. Ve... Yeme işlemine artık geçebiliriz. Evet kocacığım. Buradaki görev senin. Buyur. Şimdi ben şöyle bir çatala. Çok güzel görünüyor. Çatala batırayım. Ben sonra yiyeyim şimdi yemeyeyim. Neden? Yok. Ama hani bu görev senin de. Sen bugün çekim çekim yaptın sadece. Bana yardım Olsun. etmedin. <gülüyor> tamam ben çekim yap. Ee, tamam ben çekim yapmadığımız zamanlar yerim. Şimdi ben yiyeyim mi bir tadına bakayım mı? Ye bak tadına. Ama sıcakta ağzım bak. yanar mı Sıcaktır bilmiyorum ama. Sıcakta bence dikkat et. Yok çok da sıcak değil. Hmm. Hadi ya canım çekti bak bir anda. Bol ekşili. Mis gibi olmuş. Ellerine sağlık. Hmm. Evet. Yapmak isteyenler arkadaşlar, denemek isteyen arkadaşlar hemen yarın çıksınlar tarlalara <gülüyor> yol kenarlarına. Toplasınlar. Çünkü artık yol kenarlarında yani tarlalarda bütün her yerde artık bu ot olabilir. Hardal otu ya da turpodu dediğimiz otumuz. Her yerde bulabilirsiniz. Hı-hı. Toplayıp hemen salatasını yapıp yiyeyim bence. Hı-hı. Çünkü çok lezzetli. Hı-hı. Şimdi sen dönerken bitireceksin gibi geldi bir anda bana. Yok yemeyeceğim sana bırakacağım biraz daha artık. <gülüyor> <gülüyor> Biz yaptık. Umarım beğenirsiniz. Umarım sizler de denersiniz. Şimdiden Denemek isteyen arkadaşlar da yemek isteyenlere afiyet olsun. Evet. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Ee, Hoşça videolarımızı Hoşçakalın. Ee, videolarımızı beğenip bizleri desteklerseniz çok mutlu oluruz. Görüşmek üzere. Evet görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.